ഹരി കൃഷ്ണ ഇന്ന് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ശുക്ലാംബരതരം വിഷ്ണു ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവിഘ്നോപശാന്തയേ ഗുരവേ സർവലോകാനാം വിഷജീവരോഗിണാം ഹൃദയേ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമ ജന്മാദ്യസ്തീയതു അന്വയാതരിതാർത്ഥേഷവിജ്ഞസ്വരാടതേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തിയൂരയ തേജോവാരി മൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര സർഗോ മഷാധാംനാസുയനസരാ സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി ധർമ്മപ്രോചിത കൈതവോത്രപരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവതം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ്ഭാഗവതി മഹാമുനികൃതി കിം വാപരൈരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധേത്രഹൃതിഭിസ്തുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാൻ ഗമകൽപതരോർഗിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവസംയുതം പിതപാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോരസിഖാപുവിഭാവുക നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ജൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് എം പ്രവചന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദൈവായുനോ വിരഹകാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാതരവോ അഭിനേതു സം സർവൂതഹൃദയം മുനിമാനദോസ്മി യസ്വാനുഭാവമഖിലശ്രുതിസാരമേകമധ്യാത്മധീപമതിതീർഷധാം തമോന്തം സംസാരിണാം ഗുരുണയാഹുപ്രാണഗുഹ്യം തം വ്യാസൂരമുഭയാമി ഗുരു മുനീനാം മുഖം കരോതി വാചാരാം പങ്കം ദണ്ഡയതി ഗിരി മത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാതവം എം ബ്രഹ്മാവരുണേന്ദ്രരുദ്രമരതസ്തുന്നുന്തി ദിവ്യേസ്തവേർവേദേ സാങ്കപതക്രമോപനിഷദീർഘായന്ദിയം സാമക ധ്യാനാവസ്ഥിത സദ്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തിയം യോഗിനോ യശാന്തം നവസുരാസുരഗണാദേവായ തസ്മേ നമ കോമളം കുചിയൻ വീണും ശ്യാമളോയം കുമാരക വേദവേദ്യം പരം ബ്രഹ്മ പസതാം പ്രദോ മമ ഭൂതിർമഹദ്ഭിര്യ ഇമാപുരോ വിഭുർനിർമായ സേതേ യഥമോഷ പുരുഷ മുക്തി ഗുണാൻ ഷോഡശ ഷോഡശാത്മകാസോലം കൃഷിഷ്ട ഭഗവാൻ വജാംസി മേ നാരായണം കൃഷ്ണം നാരായണം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ വ്രജപ്രിയം കൃഷ്ണം ദ്വൈപായനം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ പ്രതാസുതം സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വോത്പത്യാതിഹേതവി താപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നുമ ഹരേ നാരായണ ഹരി നമുക്ക് പാരായണം തുടങ്ങാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മോ ഭഗവദേവാസുദേവായ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ചതുർദസ്കന്ധാ അതേകോന ത്രിംശത്തമോധ്യായ പ്രാചീന വർഹിരുവാജ ഭഗവംസ്തേ വജോസ്മാഭിന്ന സമ്യഗവഗമ്യതേ കവയസ്തജാനന്ദീ നയം കർമ്മമോഹിത നാരദ ഉവാജ പുരുഷം പുരഞ്ജനം വിദ്യാ യദ്വനക്യാത്മനപ്പുരം ഏക ദ്വി ത്രി ചതുഷ്പാദം ബഹുപാദമപാദകം യോ വിജ്ഞാതാഹൃതത്തുരുഷസ് സഖേ ശിരാം യജ്ഞ വിജ്ഞായതേ ഫുംബേ നാം ബിർവാ ക്രിയാഗുണേ യഥാജൃക്ഷൻ പുരുഷ കാൽസ്നേന പ്രകൃതേർഗുണാൻ നവദ്വാരം ദി ഹസ്താംഗ്രി തത്രാമനുത സാധ്യതി ബുദ്ധിം തു പ്രമദാം വിദ്യാത്മമാഹമിതി യത്കൃതം യാം അധിഷ്ഠായ ദേഹേസ്മിൻ പുമാൻ ഭൂങ്ക്തേ അക്ഷവിർഗുണാൻ സഖായ ഇന്ദ്രിയഗണാജ്ഞാനം കർമ്മത യത്കൃതം സഖ്യ സദ്വൃത്തയ പ്രാണ പഞ്ചവൃത്തിർ യഥോരഗാം ബൃഹദ്ബലം മനോവിദ്യാതുപയേന്ദ്രിയനായകം പഞ്ചാല പഞ്ചവിഷയാന്മധ്യെ നവഘം പുരം അക്ഷിണീ നാസികേ കർണോ മുഖം ശിഷ്ണബുധൌ വിധി ദ്വേ ദ്വേ ദ്വാരോ ബഹിർയാദി യസ്തതിന്ദ്രിയ സംയുതാം അക്ഷിണീ നാസികേ ഹാസ്യം ഇതി പഞ്ചപുരകൃതാ ദക്ഷിണാ ദക്ഷിണ കർണ ഉത്തര ചോത്തര സ്മൃതാം പശ്ചിമേ ഇത്യഥോ ദ്വാരോ ബുധം ശിഷ്ണ വിഹോച്ഛ്യതേ ഖദ്യോദാവിർമുഖീ ചാത്ര നേത്രേ ഏകത്ര നിർമ്മിതേ രൂപം വിഭ്രാജിതം താഭ്യം വിചഷ്ടേ ചക്ഷുശേഷുരാം നളിനീ നാളിനീ നാസേ ഗന്ധ സൗരവൗച്ഛ്യതേ ഘ്രാണോ വധൂതോ മുഖ്യാസ്യം വിപണോ വാഗ്രസ വിദ്രസ ആഭണോ വ്യവഹാരോത്ര ചിത്രമന്തോ ബഹൂദനം പിതൃഹോ ദക്ഷിണ കർണ ഉത്തരോ ദേവഘോസ്മൃതം പ്രവൃത്തം ച നിവൃത്തം ച ശാസ്ത്രം പഞ്ചാല സംജിതം പിതൃയാനം ദേവയാനം ശ്രോത്രാസുതരാഗ്രജേത ആസുരി മേഠം അർവാഗ്ധ്വാർ വ്യവായു ഗ്രാമീണാമൃതി ഉപസ്ഥോ ദുർമത പ്രോക്തോ നിർദിർഗുത ഉച്ഛ്യതേ വൈശസം നരകം ഭായുർലുദ്ധഗോന്ദൗതുമേ ശൃണോ ഹസ്തപാതോ പുമാസ്താഭ്യാം യുക്തോ യാതി കരോതി ചാം 
അന്തപുരം ജഹൃദയം വിഷുജിർമന ഉച്ഛരെ തത്ര മോഹം പ്രസാദം വാ ഹർഷം പ്രാപ്നോതി തദ്ഗുണേഹി യഥാ യഥാ വിക്രിയതെ ഗുണാക്തോ വികരോധി വാം തഥാ തദോപദ്രഷ്ടാത്മാ തദ്വൃത്തിരനുഗാര്യതെ ദേഹോരതസ്ത്രീന്ദ്രിയാശ്വ സംവത്സരയോഗതി ദി കർമ്മചക്ര ത്രിഗുണധ്വജ പഞ്ചാസു തന്ധിര മനോരശ്മി ബുദ്ധിസൂതോ ഹൃന്നീടോ ദന്തകൂപര പഞ്ചേന്ദ്രിയാർത്ഥ പ്രക്ഷേപ സത്തതാത് വരൂതുകാം ആകൂതിർവിക്രമോ ബാഹ്യോ മൃഗതൃഷ്ണ മൃഗത മൃഗതൃഷ്ണാമൃതാവതി ഏകാദശേന്ദ്രിയജമോ പഞ്ചസൂനാ വിനോദകൃത് സംവത്സരഛണ്ഡവേഗ കാലോ യേനോപലക്ഷിതം തസ്യാ ഹാനീഹ ഗന്ധർവാ ഗന്ധർവ്യോ രാത്രയ സ്മൃതാ ഹരന്ധ്യായു പരിക്രാന്ത്യാ ഷഷ്ടുത്തരശതത്രയം കാലകന്യാ ജരാസാക്ഷാ ലോകസ്ഥാം ന അഭിനന്ദതി സ്വസാരഞ്ച ഗൃഹേ മൃത്യു ക്ഷയായ യവനീശ്വരാം ആദയോ വ്യാധ്യ തസ്യ സൈനികായവനാശ്ചരാ ഭൂതോപസർഗാശ്വരയ പ്രജ്വാരോ ദിവിതോ ജരാ ഏവം ബഹുവിധേ ദുഃഖേ ദൈവഭൂതാത്മസംഭവൈഹി ഋഷ്യമാനാ ശതം വർഷം ദേഹേ ദേഹി തമോ വൃതം പ്രാണേന്ദ്രിയ മനോധർമാൻ ആത്മന്യദ്യസ്യ നിർഗുണ ഷേദേ കാമലവാന്ധ്യായന്മാഹമിതി കർമ്മകൃത് യഥാത്മാനമവിജ്ഞായ ഭഗവന്തം പരം ഗുരും പുരുഷസ്തു വിഷജ്ജേത ഗുണേഷു പ്രകൃതേ സുദൃഗ് ഗുണാഭിമാനീ സതതാ കർമ്മാണി ഗുരുദേവശ ശുക്ലം കൃഷ്ണം ലോഹിതം വാ യഥാ കർമ്മാഭിജായതേ ശുക്ലാത് പ്രകാശഭൂയിഷ്ടാം ലോകാൻ ആപ്നോതി കർഹിജിത് ദുഃഖോ തർക്കാൻ ക്രിയായാസാം തമ ശോകോത്കടാൻ ക്വചിത് കൊജിത് പുമാൻ കൊജിത് ച സ്ത്രീ കൊജിന്നോഭയം അന്ധതി ദേവോ മനുഷ്യ തിര്യഗ്വ യഥാ കർമ്മഗുണം ഭവ ക്ഷുത്പരീതോ യഥാധീന സാരമേയോ ഗൃഹം ഗൃഹം ചരൻ ബിന്ദതി യദ്ധിഷ്ടം ദണ്ഡമോദനമേവ വാ തദാ കാമാശിയോ ജീവ ഉച്ഛാവജപദാഭ്രമൻ ഉപര്യതോ വാ മധ്യേവായാതിദിഷ്ടം പ്രിയാ പ്രിയം ദുഃഖേഷു ഏകതരേണാപി ദൈവഭൂതാത്മഹേതുഷു ജീവസ്യ നവ്യവച്ഛേദ സ്യാച്ഛേത് തത്തത് പ്രതിക്രിയാ യഥാ ഹി പുരുഷോ ഭാരം ശിരസ ഗുരുമുദ്ധൻ തം സ്കന്ധേന സ ആദത്തെ രഥാ തദാ സർവാ പ്രതിക്രിയാ നൈകാന്ത പ്രതീകാര കർമ്മണാം കർമ്മ കേവലം ദ്വയം ഹ്യവിദ്യോവസൃതം സ്വപ്നേ സ്വപ്ന ഇവാനഹ അർത്ഥേ ഹ്യവിദ്യമാനേവി സംസിതൻ നിവർത്തതെ മനസാ ലിംഗരൂപേണ സ്വപ്നേ വിചരതോ യഥാ അതാത്മനോ അർത്ഥഭൂതസ്യ യഥോ അനർത്ഥ പരമ്പര സംസൃതീസ്തവ്യവച്ഛേദോ ഭക്ത്യാ പരമയാ ഗുരോ വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ സമാഹിത സദ്രീജീനേ ന വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ജ ജനശ്യതി സോജിരാദേവരാജർഷേ സ്യാദ് അച്യുതകഥാശ്രയ ക്ഷിണ്ണതശ്ചതാനസ്യ നിത്യതാ സ്യാദീയതാ എത്ര ഭാഗവതാരാജൻ സാധവോ വിശദാശയാ ഭഗദ്ഗുണാനുഗതന ശ്രവണ വ്യഗ്രഛേദസ തസ്മിൻ മകൻ മുഹരിത മധുവിച്ചരിത്ര പിയൂഷശേഷ സരിത പരിതസ്രവന്തി തായേ പിബന്ത്യ അവിദൃശോ നൃപ ഗാഠകർണേ സ്ഥാൻ നസ്പൃശ്യന്ത് അശനദൃഭയശോകമോഹാ ഏതൈരുപദ്രുതോ നിത്യം ജീവലോക സ്വഭാവജയി ന കരോതി ഹരേ നൂനം കഥാമൃതനിതോ വൃതിം പ്രജാപതി പതി സാക്ഷാ ഭഗവാൻ ഗിരിശോ മനോ ദക്ഷാധയ പ്രജാതിക്ഷോ നൈഷികാ ഹനഗാതയാ മരീജി അത്ര അങ്കിരസോ പുലസ്ത പുലഹ പ്രതു മൃഗു വസിഷ്ഠ ഇത്യേതേ മതന്താ ബ്രഹ്മവാദിനാ അധ്യാപി വാചസ്പതയാ തപോ വിദ്യാ സമാധി വി പശ്യന്തോ വി നവശ്യന്തി പശ്യന്തം പരമേശ്വരം ശബ്ദഭ്രഹ്മണി ദുഷ്പാരേ ചരന്ത ഒരു വിസ്തരേ മന്ത്രലിംഗേ വ്യവച്ഛിന്നം ഭജന്തോ ന വിധുപ്പരം യഥാ യം അനുഗൃഹാദി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിത സജാ സജഹാദിമതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം തസ്മാ കർമ്മ സുപർഹീഷ്മനജ്ഞാനാർത്ഥകാശിഷോ മാ അർത്ഥദൃഷ്ടിം കൃതാ സ്വാത്രസ്പർശേഷു അസ്പൃഷ്ടവസ്തുഷോ സ്വം ലോകം ന വിദുസ്തേ വൈ എത്ര ദേവോ ജനാർദ്ദന ആഹുർദൂമ്രതിയോ വേദം സകർമ്മകമതന്വിത ആസ്തീരദർഭെ പ്രാഗ്രേ കാൽസ്നേന ക്ഷിതിമണ്ഡലം സ്തോ ബൃഹദ്വദാൻമാനി കർമ്മ നാവേശിയത്പരം തത്കർമ്മ ഹരിദോഷം യത് സാ വിദ്യാ തന്മതിർഹയാ ഹരിർദേഹവൃതാമാത്മാ സ്വയം പ്രകൃതീശ്വര തത്പാദമൂലം ശരണം യഥക്ഷേമോ നാമിഹ സവൈ പ്രിയതമശാത്മ യഥോ ന വയമണ്ണവി യതി ഇതി വേദസവേ വിദ്വാൻ യോ വിദ്വാൻ സ ഗുരുർഹരി നാരദ ഉവാച പ്രശ്ന പ്രശ്നേവം ഹി സംചിഹ്നോ ഭവത പുരുഷർഷവ അത്രമേ വതതോ ഗുഹ്യം നിശാമയ സുനിശ്ചിതം ക്ഷുദ്രഞ്ജനം സുമനസാം ശരണേ മിതിത്വ രക്തം ഷടങ്കി ഗണസാമ സുലബ്ധകർണം അഗ്രേ മൃഗാൻ അസുദ്രതോ അസുദ്രപോ വിഗണയ്യയാന്തം പൃഷ്ടേ മൃഗം മൃഗയലുബ്ധഗപാണ് ഭിന്നം അസ്യാർത്ഥം 
सुमन सदर्मण स्त्रीण शरण आश्रमे पुष्पमुगंधवत क्षुद्रतम काम्यकर्म विभागज काम सुखलभ जैह उपस्थ्यादि विजिन्नंद मिथिनी भूय तदभिवेशित मनस षडंग्रिगण साम गीतवत अति मनोहर वनित आदिजनालावेशु अतिरा अति प्रलोभित कर्णमग्रे मृगयूदवदात्म आयुर्हरद अहोरात्रा कामलव विशेषाविगण्य गृहेशु विहरंद पृष्ठत एव परोक्षमु प्रवृत्तोलुब्धगृदेण यम इह परा विद्य तमीम आत्माज भिन्न हृदय दृष्टुमर्हसी सत्म विजक्ष मृगजेषित्मनोंदचित्त नियच्छ हृदय कर्ण धुनी चिते जह्यंगनाश्रम सप्तमूदगाद प्रीणी हंस शरण विरमक्रमेण राजोवाज सुतमनीक्षित ब्रह्मन भगवान्दाषद नैतज्जानंदुपाध्याय किं न ब्रूयर्दुर्यति संशियोत्र मे विप्र संचिन्नस्तो महां ऋषियो विहिमुह्यंत्रेन्द्रियवृत्तया कर्माण्यारपदे येनापुमानिह विहाय अमुत्रेन देहेन दुष्टि स यदश्नुदे वेद विदा वादाशूय त्र त्र कर्म यदे प्रोक्त बरोक्ष न प्रकाशते नारद वाजा हेन आरभदे कर्मा तेन अमुत्रुमा भूंते ह्यव्यवदानेन लिंगेन मनसा स्वयं शयान मुसृज्य श्वसंदुषो यदा कर्मात्मिद भूंते तादृशेन यदरेण वा ममे मनसा यदसौ अहम ब्रुवन गृणीया तत्मान्धम कर्म येन पुनर्भवा यदा नुमीये चित्त उभय्रिय देवं प्राग्देहज कर्मा लक्ष्यते चित्तवृत्ति ज्ञानभूत क्व चाने देहेन अदृष्टमश्रुत कदाचि उपलभ्येद यद्रूप यादृगात्म तेनासीदादश राजिंगिनो देह संभव शदल सुवानुभूत न मन स्प्रष्टुमर्हति मन एव मनुष्य पूर्व रूपा शंसति भविष्य भद्रंदे तद न भविष्य अदृष्टमश्रुत चात्र क्वजिमनसी दृश्य है यदा तदाव्यम देश काल क्रियाश्रय सर्वे कृमाधेन मनसींद्रियोजरा आयां दिवर्गशोयांदी सर्वे स मनसो जना सत्यनिष्ठे मनसी भगवत्शवर्तिनी तमछंद्रमसी वेद उपरज्यावभासरे नाहम ममेधि भावोयं पुषे व्यवधीय यदिमनोक्षाध यदिमन अक्षाध गुणव्यूहो हनादिमाचोपदापेशु प्राणायन विघातता नेहदेह विधि ज्ञान मृत्यु प्रज्वालोरि गर्भे बाल्ये अपौष्कल्यादश विधम दधा लिंग न दृश्यते यो न कुहां चंद्रमसो यदा अर्ते ह्य विध्यम संसिन्न निवर्त ध्यायो विषयान से स्वप्नर्तागमो यदा एवं पंचवीद लिंग तिवृदोडश विस्तृत एष चेतन आयुक्त जीव इतभिदीय अन पुषो देहानुपात विमुंजति हर्ष शोक वय दुखम सुखम जानेन विंदति यदा तृणजुगेय नवयतिजा जा। न त्यजेन्मी प्राग्देहांजना यदन्यम न विंदेद व्यवधान कर्मण मन एव मनुष्येन्द्रभूतान भवन यदा क्षय शरीरांध्याय कर्मण कर्माण्याजिदे सकृत सदी कर्मण्यविध्यायां बंद कर्मण्यनात्मना अदस्तवाद्थ भज सर्वात्म हरी पश्यम तदात्मक विश्व स्थितुत्पत्ति प्रिया यदा मैत्रेय उमाझ भागवत मुख्यो भगवान्द हंसियोर्गति प्रदर्श्य ह्यम आमंद्रिया सिद्धलोक तदोगमद प्राचीन वर्हीराजर्षि प्रजा सर्गाक्षण आदिश्यपुत्रगम तपसे कबिलाश्रम त्रेगाग्रमना वीरो गोविंद चरणाबुज विमुक्त संघो निभजन भक्तिया तल सामगाद एकदत्म पारोक्ष गीत देवर्षिणान श्रावे यशुनुया स लिंग विमुच्य एदन्मुगुंद यशसा भुवन पुनान देवर्षिवर्य मुगनुसृत आत्मशौज यकर्त्यमगछति वारमेष्यम नास्वे भ्रमति मुक्त समस्त बंध अध्यात्म पारोक्षद मैया अतिगतमुत एवं स्त्रियाश्रम पुंस छिन्नो मुत्र च संशिया श्रीकृष्णापणमस्तो इधि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां चतुर्दस्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन बर्हिर्नारद संवादो नाम एगोन त्रिंशत्तमोध्याय सर्वत्र गोविंद नाम संकर्तन गोविंद गोविंद हरे कृष्ण नाम इन नालामें आध्यम 
നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വായിച്ചു തീർന്നു അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ തത്വം ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാചീന ബർഹീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം പുരഞ്ചന ചരിത്രങ്ങളിലും അതുമാതിരി മലയധ്വജൻ്റെ കഥയൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവം സ്ത്രീ വജോ അസ്മാഭിർ ന സമ്യക് അവഗമ്യതെ കവയ തദ്വിജാനന്ദി ന വയം കർമ്മമോഹിത എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരമജ്ഞാനിയായ നാരദ മഹർഷി അങ്ങ് പറഞ്ഞ കഥയുടെ ആ താത്വിക വശമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ലേശം പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ജ്ഞാനികൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറിയാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ൊക്കെ വരും ഈ കർമ്മയോഗത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അറിയാൻ മനസ്സിലാവില്ല അതിനാൽ ഈ കഥയുടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ താത്വിക സ്വരൂപം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കേട്ടിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടുള്ള നാരദമാഷി പറയാണ് ഈ പ്രാചീന വർഹിസെ ആ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷം പുരഞ്ജനം വിദ്യാ യത് വിനിത്യാൽപ്പനപ്പുരിം ഏക ദ്യു ത്രീ ചതുഷ്പാദം ബഹുപാദം അപാതകം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷ പുരുഷ പുരുഷനാണ് പുരഞ്ജനൻ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമ്മളെ ജീവനാണ് പുരഞ്ജനൻ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ജീവന് തനിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ആ പുരങ്ങളെയുണ്ട് ശരീരങ്ങളെയാണ് ജനി ആ ശരീരങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ആ പുരഞ്ജനൻ എന്ത് പേരുണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുരു പുരഞ്ജനൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ജീവൻ ആ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു പുരങ്ങളെ പുരങ്ങളെ തപ്പി പിടിച്ച് നടക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പുരഞ്ജനൻ എന്നുള്ള പേര് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതുമാതിരി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഈ അവിജ്ഞാതൻ ഉണ്ടല്ലോ അറിയാൻ കഴിയാത്തവൻ എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈശ്വരനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവന്മാർക്ക് പേരുകൾ കൊണ്ടോ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടോ ആ ഈശ്വരനെ കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പറ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോ അവിജ്ഞാത ഹൃദസ്തസ്യ പുരുഷസ്യ സഖേശ്വര എന്ന വിജ്ഞായതി പുംഭിർ നാമ നാമാഭിർവ ത്രിയാഗുണൈ പിന്നെ നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ യഥാ ജിഗൃഷൻ പുരുഷ കാസ്നേന പ്രകൃതിയർ ഗുണാൻ നവദ്വാരം ദിഹസ്ഥാം ഹ്രീ എത്രാം അനുതഥാ ദ്വിതി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണേ ഈ ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രകൃതിയുടെ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ നവദ്വാരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടും ആ രണ്ട് കൈകൾ രണ്ട് കാലുകൾ എന്ന് എവയോടൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യ ശരീരം അതിന് പറ്റിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണത് അതാണ് ആ പ്രകൃതിയെ ഗുണ പ്രകൃതി ഗുണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ ജീവൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒമ്പത് ദ്വാരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കാലുകളും കൂടിയിട്ടുള്ള അതാണ് ദ്യു ഹസ്ത്രാങ്കി ഹസ്ത അംഘ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് രണ്ട് ഹസ്തങ്ങളും രണ്ട് അംഘ്രികൾ രണ്ട് കാലുകളും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നല്ലതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് തീരുമാന മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെന്താ ആ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിയും തു പ്രമതാം വിദ്യാൻ മം മമാഹ ഇതി യദ്ധൃതം യാം അധിഷ്ഠായ ദേഹേ സ്മിൻ പുമാൻ പുങ്ക്തേ ക്ഷഭിർഗുണാൻ ആ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെയാണ് പുരഞ്ചലൻ്റെ കൊട്ടാരമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ശരീരത്തിൽ താൻ എന്നും തൻ്റേതെന്നുള്ള ആ തോന്നലിനെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് പുരഞ്ജനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് അതാണ് ഈ ബുദ്ധിയെ ആശ്രമിച്ച് ആശ്രയിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ശരീരത്തിലെ ആ ജീവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം എന്താ എന്താ അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മളെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് വരെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വൃത്തികളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ബുദ്ധിയെയാണ് നമ്മളുടെ ആ രാജസ 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 ഗുണത്തിൽ രാജസ ഗുണത്തിലുള്ള ആ ബുദ്ധിയുടെ പേരാണ് ഈ പുരഞ്ജനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ ആ സഖായ ഇന്ദ്രിയഗണ ജ്ഞാനം കർമ്മ ചയത്കൃതം സഖ്യസ്തദ് വൃത്തയ പ്രാണപഞ്ചവൃത്തി യഥോ ഉരക ആ അതിൽ അരു അതിൽ പറഞ്ഞ എന്താ
ആ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക സ്പർശിക്കുക കാണുക രുചിക്കുക മണക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എടുക്കൽ നടക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുമാതിരി സംസാരിക്കൽ വിസർജിക്കൽ ആനന്ദിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ വൃത്തികളുണ്ടല്ലോ അതാണ് ദാസിമാരായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ദാസിമാരായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സഖി അസ്തിദ് വൃത്തയ പ്രാണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവരുടെ സഖികളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് പത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ വൃത്തികളെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാണൻ അപാനൻ വ്യാനൻ ഉദാനൻ സമാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പഞ്ചപ്രാണങ്ങളല്ലോ അതിന് പ്രാണ പഞ്ചവൃത്തി യതോരക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് വൃത്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രാണനെയാണ് അഞ്ച് തലയുള്ള സർപ്പമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പഞ്ചവൃത്തി യതോരക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് പിന്നെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്താ നിയന്താവായ മനസ്സിനുണ്ടല്ലോ വലിയ സൈന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പാഞ്ചാലരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശബ്ദ സ്പർശ രൂപ രസ ഗന്ധങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് ഈ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലാണ് ഈ ശരീരം നിൽക്കണത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അർത്ഥതാണ് ബൃഹദ് ബാലം മനോവിദ്യാത് ഉഭയേന്ദ്രിയ നായകം പാഞ്ചാല പഞ്ചവിഷയായ അന്മധ്യേ നവഘം പുരം അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് അത്രേ ഈ മനുഷ്യജീവൻ നില നിലനിൽക്കണത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പറഞ്ഞത് ആ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ അക്ഷിണി നാസികെ കർണവ് മുഖം ശിഷ്ണുകുതാവിധി ദ്വേതി ദ്വാരോ ബഹിർജാതി എസ്ത് എസ്തിതിന്ദ്രിയ സംയുത എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ മൂക്കിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ രണ്ട് കാതിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങൾ പിന്നെ വായ ഗുതം ശിഷ്ണം എന്ന് ഇവയൊക്കെയാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഗോപുരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയണത് ഇവയിലൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതാത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് ഒന്നിച്ചിട്ട് ജീവൻ ശബ്ദാദി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ അതിനെയാണ് ഞ്ജന ഗോപുരങ്ങളിലൂടെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര പറഞ്ഞിച്ചത് എന്ന് പറയണത് അത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ പുരഞ്ചന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പാഞ്ചാലദേശത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഇന്ദ്ര ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ രൂപഭേദങ്ങളാവുന്ന ആ അതുകൂടെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണുണ്ടല്ലോ കണ്ണൊരു ഇന്ദ്രിയാണല്ലോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നതിന് ആ അത് ആ കണ്ണട കണ്ണ് തുറന്ന് കാണുന്നതിനെ മുഴുക്ക പുറത്തേക്ക് പോലും കണ്ണടച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിനാണ് പുരഞ്ഞ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ആ ഇത് വൃത്തി തന്നെയാണ് ഇതിൽ വർണ്ണിക്കണത് അപ്പോൾ ഓരോരോ കർണ അപ്പോൾ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് വർണ്ണിക്കണത് പിന്നെ വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷിണീ നാസികെ ആസ്യം ഇതി പഞ്ചപുരകൃത ദക്ഷിണ ദക്ഷിണ കർണ ഉത്തരാചോ ഉത്തരസ്മൃത എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണുകളുടെയും മുക്കിൻ്റെയും വായുടെയും ദ്വാരങ്ങളെയാണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ ഗോപുരങ്ങളായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണത് ആ തെക്ക് വശത്തെ ഗോപുരം ഉണ്ടല്ലോ വലത്തേക്കാതും വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഗോപുരം ഇടത്തേക്കാതുമാണ് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ആ പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഓരോരേ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പശ്ചിമേ ഇത്യതോ ദ്വാരോ ഗുതം ശിഷ്ണമിഹോച്ചതി കദ്യോതോ ആവിർമഖി യാത്ര നേത്രി ഏകത്ര നിർമ്മിതേ രൂപം ഭ്രാജിതം താഭ്യം ചഷ്ടേ ചക്ഷുഷേശ്വര പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒമ്പതും പത്ത് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗോപുരങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചുരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ആ രണ്ട് ഗോപുരങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിഷ്ണത്തെയും ഉദദ്വാരത്തെയും ആണെന്ന് പറയണത് അതുമാതിരി ഖദ്യോതം ആവിർ ആവിർമുഖി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ രണ്ട് മുഖങ്ങളുടെ ദ്വാരങ്ങളെയാണ് ആ കണ്ണ് എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ദ്യുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ ഉണ്ടല്ലോ വിഭ്രാജിത ദേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കണ്ണുകളുടെ ആ ചക്ഷുസ് ആ കണ്ണ് ആ കണ്ണുകളിലൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ചക്ഷുസിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയായിട്ടുള്ള സഹായത്തോടെയാണ് രൂപം ളെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ നളിനി നളിനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ മൂക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ആ രണ്ട് നാസാദ്വാരങ്ങളെയാണ് നളിനി നളിനി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ അതുമാതിരി ഗന്ധത്തെയാണ് സൗരഭദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാണേന്ദ്രത്തിലെ അവധൂതനെന്നും ആ
ಘೋಂತು ತು ಮೇ ಶೃಣು ಹಸ್ತಪಾತೋಪಮಾಂಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯುಕ್ತೋಯಾದಿ ಕರೋ ದಿಜ ಆ ಓರೋರೇ ಓರೋರೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳುಡೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲೂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಓರೋರೇ ಕಾಣುವ ಕಾರ್ಯಗಳಾಂ ಅದು ಅದು ಪರಿಣಿಕೊಂಡದೆ ಕಾರಣ ವೆಚ್ಚಿಂಗ ಆ ನಳಿನಿ ನಾಳಿನಿ ಪಚ್ಚಿಟ್ಟೊಕ್ಕೆ ಪರಿಯಂಡ ಆ ರಸಜ್ಞ ಅದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ತದ ಎಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಲತೆ ವಲತೆ ಕಾದನೆ ಕೊಂಡು ಪಿದುಹು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಎನ್ನು ಎಡತೆ ಕಾದನೆ ಕೊಂಡು ದೇವಹು ಎನ್ನು ಪರಯುಣು ಎಂದು ಪರಣದ ಪಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡಮಾಯಿಟ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗತೆ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಆ ವಲತೆ ಕಾದಿಂಡೆ ವಿಷಯಮಾಯಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡದಿಂಡೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶಾಸ್ತ್ರತೆಯು ಆ ಇಡತೆ ಕಾದಿಂಡೆ ವಿಷಯಮಾಯಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶಗಳೊಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ವರ್ಣಿಸು ಆ ಕಾದಿಂಡೆ ಸುಧಧರ ಎಂದು ಪರಣಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಪೇರು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದಾಣ ಈ ಆಜ್ಞಾತನಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಆ ಪೇರಲ್ ಸುಧಧರ ಎಂದ ಪೇರಲಾಣ ಅತ್ರ ಉಂಟಾಯಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಉಂಟಾಯಿರುವ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲೂಡೆ ಅವೆಯೆ ಆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಕಂಡಲ್ಲೋ ಕೆಟ್ಟು ಧರಿಚಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವನ್ ಅವೆಯಿಲೂಡೆ ಪಿದ್ರಿಯಾನಂ ವಹಿಯೋ ದೇವಯಾನಂ ವಹಿಯೋ ಆಣ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದೇಕ್ಕೂ ಉತ್ತಲ ಉತ್ತರ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದೇಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಾಯಿಟ್ಟು ವರ್ಣಿಸದ ಎಂದು ಪರಣದ ಇಂಗನೆಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾದರಿ ಆ ಗುದತ್ತೆಯಾಣ ಪಡಿಞ್ಞಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವೃತಿ ಪರಣಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಗೋಪುರಮಾಯಿಟ್ಟು ಪರಣಿಟ್ಟುಳ್ಳದ ಅವಡೆ ಎಂತ ವಚ್ಚಿಂಗೆ ವೈಶ್ಯಸ್ಯಂ ಎಂದು ದೇಶ ದೇಶಮಾಯ ದೇಶದಲ್ಲಿಕ್ಕೆಯಾಣ ಪರಣದ ಅದು ನರಕತ್ತೆಯಾಣ ಆ ಇದು ಅದಾ ನಿರ್ವೃತಿ ಎಂದು ಪರಣಿಟ್ಟುಂಡೆ ನರಕತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನರ ನರಕತ್ತೆಯಾಣ ಅದು ಪರಣಿಟ್ಟುಂಡಾಯಿರುವ ಪಿನ ವೈಶ್ಯಸ್ಯ ಎಂದು ಪರಣ ಪಿನ ಪಾಯು ಎಲ್ಲ ಆ ಇಂದ್ರಿಯತ್ರಿಯಾಣ ಲುಬ್ಧಗ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತನಾಯಿಟ್ಟಾಣ ಪರಣದ ಆ ಶಿಷ್ಣೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಪಡಿಞ್ಞ ಆ ಪಡಿಞ್ಞಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೂರಿ ಎಂದ ಗೋಪುರಮಾಯಿಟ್ಟು ಪರಣಿಟ್ಟುಳ್ಳದ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಭೋಗಂ ಎನ್ನ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಂ ಎಂದಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದೇಶತೆ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ದೇಶಮಾಣೆಂದು ಪರಣು ಉಪಸ್ಥಂ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯತೆಯಾಣ ಅತ್ರ ಆ ದುರ್ಮದ ಎಂದ ಸ್ನೇಹಿತನಾಯಿಟ್ಟು ಪರಣದ ಇಂಗನೆ ರಂಡ್ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳೆಯುಮಾಣ ನಿರ್ವಾಹ ಗಂಧ ಪೇಶಕೃತ ಎಂದು ಪರಣಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಆ ಆ ಮುಖೇರಿಲೋಡ ಅಂಧ ಅಂಧನ್ಮಾರಾಯಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಕ್ಕುವರಾಯಿಟ್ಟು ವರ್ಣಿಸದ ಎಂದು ಪರಣದ ಅವೆಯೋಡಕ್ಕೆ ಚೇರ್ನಿಟ್ಟು ಜೀವನ ನಡಕುಗೆಯೂ ಪ್ರವರ್ತಿಕೆಯೂ ಚೆಯ್ಯುನು ಇದಾಣ ಇತ್ರೆಯೂ ಶ್ಲೋಕತ್ರೆ ನಮ್ಮಿದ ಇಂಗನೆ ಈ ಭಾ ಇದು ಇಂಗನೆ ಓಡಿಚ್ಚು ಪೋಯಿಟ್ಟುಂಡೆಂಗೆ ನಮಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅದಾಣ ಞಾನ ಆದ್ಯಂ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಓರೋರೇ ಕಾರ್ಯಗಳಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಓರೋ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲ ಪಾರನೋ ಅಂತ ಇಂಗನೆ ನಮ್ಮ ಒರಮಿಚ್ಚ ಪರಣಿಟ್ಟುಂಡೆಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಪರಣದ ನಮ್ಮ ಎಂದೇಗಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಯೋಚಿಂಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾಯಿಟ್ಟುಂಡಾವಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಮುನ್ನೇ ಪರಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಚೆಯ್ದು ನೋಡಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಇದೊಂದು ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾಗು ಅಪ್ಪೋ ಆ ಪಿನ್ನ ಎಂತ ವಚ್ಚಿಂಗೆ ಪದಿನಾರಾಮ ಶ್ಲೋಕಸಿಲ ಎಂತ ಪರಣಿಟ್ಟುಂಡೆಂಗೆ ಅಂತಃಪುರಂ ಚ ಹೃದಯ ವಿಶೂಜಿರ್ಮನ ಉಚ್ಚತಿ ತತ್ರ ಮೋಹಂ ಪ್ರಸಾದ ವಾ ಹರ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ನೋದಿ ತದ್ಗುಣೈ ಅದಾಚಿಂಗೆ ನಮ್ಮಳ ಉಳ್ಳಿ ಆ ಹೃದಯ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೇನು ಅಂತಃಪುರಂ ಎಂದು ಪರಣದ ಎಂದು ಪರಣದ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಂಟಲ್ಲೋ ವಿಶೂಜಿ ಎಂದು ಪರಣಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನಾಯಿಟ್ಟು ಪರಣು ಎಂದು ಪರಣ ಮನಸ್ಸಿನೆ ಆ ಹೃದಯತಿನ ಅಂತ ಅಂತಃಪುರತಿಲ್ ಇರಿಕಣದ ಅದನ್ನು ಉಳ್ಳ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಪರಣ ವಿಶೂಜಿ ಪರಣ ಸ್ನೇಹಿತನೆ ಕಾರ್ಯಾಣ ಪರಣದ ಎಂತಾಚಿಂಗೆ ಈ ಹೃದಯತಿಲ್ ವಚ್ಚಿಟ್ಟಾಣಲ್ಲೋ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸಿಲೆ ಆ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೊಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ತೆಳುವೋ ಅದು ಮಾದರಿ ಜಾಗ್ರತಾ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಪಿಕೊಂಡದ ಮನಸ್ಸೊಂಡಾಣಲ್ಲೋ ಅದಾಣ ಅದಾಣ ಪರ ವಿಶೂಜಿ ಎಂದು ಪರ ಸ್ನೇಹಿತನೋಡ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಹೃದಯತಿಲ್ ಹೃದಯತಿಲಾಣ ಈ ಜೀವನ್ ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣಗ ತ್ರಿಗುಣಗಳೊಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಣದ ಎಂದು ಪರಣದ ಪಿನ್ನ ಪದಿನೇಳಾಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕತಿಲ ಎಂತ ಪರಣಿಂಡೆಂಗೆ ಯಥಾ ಯಥಾ ವಿಕ್ರಿಯತೆ ಗುಣ ಗುಣಾಕ್ತು ವಿಕರೋದಿ ವಾ ಯಥಾ ತಥೋ ಬದ್ರಷ್ಟಾತ್ಮ ತದ್ ತದ್ ವೃತ್ತೀರ ವೃತ್ತಿ
അതാണ് പറയണത് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേരാണ് അല്ലെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് കുതിരകളാണ് ഇവ ഇതെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംവത്സരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഗമന വേഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദിവസം അങ്ങനെ ഓടി ഓടി പോകുന്നില്ലേ അതിനാണ് ഗമന വേഗം ഉള്ളതായിട്ട് പറയണത് അതിൽ തേരിന് വാസ്തവ വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു ഓട്ടമില്ലല്ലോ തേര് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ പോകുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നാക്കം ഓടി നമ്മൾ കാണില്ലേ അത് മരങ്ങൾക്ക് വല്ല മാറ്റം വല്ലതുകൊണ്ട് മരങ്ങൾ അതേമാതിരി നിൽക്കണമല്ലേ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഇടം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്താ തോന്നുക ട്രെയിൻ പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ലേ അല്ലേ ആ മരങ്ങളൊക്കെ ഓടണമായിരുന്നു നമുക്ക് തോന്നില്ലേ അതേമാതിരിയാണ് ഇത്രയും ഈ തേരിനൊന്നും യാതൊരു ശരീരത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ മനസ്സ് ഓടണത് എവിടുന്ന ഓടണത് അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആ ഗമനവേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പുണ്യപാപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്ര ഈ തേരിൻ്റെ രണ്ട് ചക്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഗ ഈ ഗമനവേഗമില്ലാണ്ട് നിൽക്കണ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ പുണ്യ അത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും അത്രയും അതിൻ്റെ രണ്ട് ചക്രങ്ങൾ എന്ന് പറയണത് പിന്നെ സത്വ രജസ് തമസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് കൊടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രഥത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കൊടികളുണ്ട് അത്രേ ആ കൊടികൾ പിന്നെ പ്രാണനപാനൻ വ്യാനൻ ഉദാനൻ സമാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ച പ്രാണവൃത്തികൾ അത്രയും അതിൻ്റെ ആ കെട്ട് കയറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുതിരെ കട്ടണ കയറുകളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മനസ്സാണ് കടിഞ്ഞാണ് എന്ന് പറയണത് ബുദ്ധിയാണ് സൂതൻ എന്ന് പറയണത് ഹൃദയ ഹൃദയമാണ് തേരിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയണത് ആ സുഖവും ദുഃഖവും തേരിൻ്റെ മുഖങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ പ ശബ്ദ സ്പർശ രസരൂപ ഗന്ധ ഗന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തേരിലെ ആയുധങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാതിരി ഈ ഈ സപ്ത ഈ സപ്തധാതുക്കളുണ്ടല്ലോ രസം രക്തം മാംസം മേധസ് അസ്ഥി മജ്ജ ശുക്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധാതുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് തേരിൻ്റെ ഏഴ് ആവരണങ്ങളായിട്ട് അതായത് ഈ ആവരണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അലങ്കരിക്കില്ലേ ആ അലങ്കരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് സപ്തധാതുക്കളെ കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ദേഹം മുഴുക്കെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേരിനെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ നമ്മുടെ സപ്തധാതുക്കളാണ് അതായത് ചോരയും അതുമാതിരി മജ്ജയും മാംസവും രക്തവും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ആവരണമായിട്ട് ആ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് തേരിൻ്റെ അഞ്ച് വിധ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് പത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിനെയും പതിനൊന്ന് ഭടന്മാരെന്നാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് പത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതായത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും അതിനെ പതിനൊന്ന് ഭടന്മാരായിട്ട് വിളിച്ചു ആ ആ ആ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പതിനൊന്ന് ആ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അധാർമ്മ വിഷ അധാർമ്മിക വിഷയങ്ങളെ ആ അനുഭവ അനുഭവമാണ് നായാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്വപ്നാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഈ ഈ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് അധർമ്മ അധാർമ്മികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നായാട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏകാദശി ഇന്ദ്രിയ ചമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഭടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചാസന വിനോദ ഹൃദയ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ആ വിനോദത്തിനെയാണ് നായാട്ട് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട വേഗൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയാണ് ആ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഇരുപത്തിനാമത് സ്ലോ ശ്ലോകത്തിൽ സംവൽ സംവൽ സല ചണ്ടവേഗ കാലോയേന ബലക്ഷിത തസ്യ തസ്യ ഹാനീഹ ഗന്ധർവ ഗന്ധർവ്യൂ രാത്രയ രാത്രയ സ്മൃത ഹരന്ധ്യായു പരിഷ്ക്രാന്ത്യ ഷട്ട് ഷട്ട് ഉത്തര ശതത്രയം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തിനാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം ആ കാലത്തെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് സംവത്സരത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ വയസ്സ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഒന്ന് പോകുന്നു പറയില്ലേ ആ സംവത്സരത്തെയാണ് ഇത് ചണ്ടവേഗൻ എന്ന ഗന്ധർവ രാജാവായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓരോരോ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകണില്ലേ അതൊക്കെ ചണ്ടവേഗൻ്റെ ചണ്ടവേഗൻ ചണ്ടവേഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഗന്ധർവ രാജാവായിട്ട് പറയണത് ആ സമ ആ ഒരു വർഷത്തിലുണ്ടല്ലോ ആ വർഷത്തിനെ ചന്ദ്രവേഗ ചണ്ടവേഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗന്ധർവനായിട്ടും അതിൽ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പകലുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആ ചണ്ടവേഗൻ്റെ
കുറഞ്ഞു എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാം അതാണ് ഈ ചണ്ടവേകൻ്റെ ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെ ഗന്ധർവന്മാരും ഗന്ധർവ സ്ത്രീകളും ഈ ശരീരത്തെ ഈ ഈ പുരത്തിനെ ഈ കൊട്ടാരത്തിനെ എങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടേ ആ താത്വികപരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം പിന്നെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഇല്ലെ ജര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലകന്യാ ജരാസാക്ഷാൽ ലോകം സ്ഥാപന അഭിനന്ദതി സ്വസാരം ജഹ്യതെ മൃത്യുക്ഷയായ യവനേശ്വര എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജരയുണ്ടല്ലോ വാർദ്ധക്യ ലക്ഷണം ജര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടായി അതന്നെയാണ് കാലകന്യകയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാർദ്ധക്യം വന്ന അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലകന്യകയായി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ജര ഇഷ്ട ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പറയില്ല നമുക്ക് ജര വരണമെന്ന് ഇഷ്ടമാവില്ല നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ആ മൃത്യുദേവതയാണ് ഭയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യവനരാജാവായിട്ട് വർണ്ണിച്ചത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ആ കാലകന്യകയെ തൻ്റെ സഹോദരിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയേണ്ടായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃത്യുദേവൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ തൻ്റെ പരിവാരങ്ങളിൽ ഒരുവളായിട്ട് ജരയെ അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ആ വ്യാധികളും വ്യാധികളൊക്കെയാണ് യവന സൈന്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ വർണ്ണിച്ചു ആ ശീതജ്വരം ഉഷ്ണജ്വരം ഇവയൊക്കെ പ്രജ്വാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് തണുപ്പ് 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 നമുക്ക് തണുപ്പ് കൊച്ചി വലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതും അതുമാതിരി ഉഷ്ണജ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശീതജ്വരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചി വലിക്കുക ഉഷ്ണജ്വരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുക ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആ വാർദ്ധക്യ സഹജമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് ആദയോ വ്യാധയസ്തസ്യ സൈനിക യവനാശ്ചര ബോധോപസർഗശൂര്യ പ്രജ്വാരോതി വിധോ ജ്വര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് പറയാണ് ഇങ്ങനെ പല ഫലത്തിലായിട്ടുള്ള ഏവം ബഹുവിധ ദുഃഖേ ദൈവഭൂതാത്മസംഭവേ ക്ലിശ്യമാന ശതം വർഷം ദേഹേ ദേഹിതമോ വൃത ഇങ്ങനെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആധ്യാത്മികം ആദിഭൗതികം ആദിദൈവികം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് താപത്രയങ്ങളെ താപത്രയങ്ങളെ ക്ലേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ തമോഗുണത്താൽ വിവേകം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവനുണ്ടല്ലോ സ്വതേ ആ ഗുണദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ ഇല്ലാത്തവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രാണൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളായ വിശപ്പ് ദാഹം എന്നിവ എന്നിവയെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളായ അന്ധത വിതരത പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത് പറയണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മം നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അത്രേ ആ പ്രാണൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശപ്പ് ദാഹം എന്നുള്ളതാണുണ്ട് അതെ പ്രാണൻ്റെ ധർമ്മം എന്താ വിശപ്പ് ദാഹം അതല്ലേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രാണം നിൽക്കില്ല ദാഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാണം നിൽക്കില്ല പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അന്ധതയും ഭജരതയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ണും കാണില്ല അതിന് മൂക്കും കേൾക്കില്ല അത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ധർമ്മങ്ങൾ അത് അത്രേ പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാമ കാമക്രോധാദികളൊക്കെയാണ് ഇത്രയും മനസ്സിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ തൻ്റേതായി തൻ്റേതാണെന്ന് അനുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നൂറ് സംവത്സരം ലോകത്തിൽ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഏഹം ഏവം ബഹുവിധേർ ദുഃഖീർ എല്ലാ പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് ദൈവഭൂതാത്മസംഭവി ക്ലിശ്യമാന ശതം വർഷം ദേഹി ദേഹ തമോവൃത തമോവൃതത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണു എന്നാണ് ആ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പിന്നെന്താ പ്രാണകേന്ദ്രിയ മനോധർമ്മാൻ ആത്മധൻ ആത്മന്യദ്യസ്യ നിർഗുണാശേതെ കാലം കാ കാമലവാന്ധ്യായാൻ മമാഹമിതി കർമ്മത് അങ്ങനെ ആ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചും കൊണ്ടും ദുഃഖിച്ചും കൊണ്ടും ഈ ജീവങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ ആ സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ശ്ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ജീവൻ വാസ്തവത്തിലുണ്ടല്ലോ ആ ജീവൻ സ്വയം സ്വരൂപിയാണ് ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ജീവനുണ്ടല്ലോ അത് സ്വയം സ്വരൂപിയാണ് എങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആ ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിയാതിരിക്കണടത്തോളം കാലം ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആസക്തനായിട്ട് കഴിയണു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ സാത്വികം രാജസ്വം താമസം എന്ന കർമ്മ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്വിക സ്വരൂപങ്ങളുണ്ട് രാജസിക സ്വരൂപങ്ങളും താമസിക സ്വരൂപങ്ങളായിട്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ 
ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ ഈ എല്ലാ സമൂഹത്തിന് സമൂഹണ കർമ്മങ്ങൾ അല്ല അത്യന്തം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന മൃഗപക്ഷികളായിട്ടും ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയണത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പുരുഷനായിട്ടും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അഭിംസകമായിട്ടും ജനിക്കും അതുമാതിരി ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കും ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും സ്വന്തം കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ജന്മം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ കർത്താം ആ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് ഒരു നായ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് വിശന്ന് വലഞ്ഞൊരു നായ ഓരോരോ വീട്ടിലും കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ അതിന് ചോറ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അടിയും കിട്ടാറില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വാതിലൊക്കെ ഒന്ന് ചാരിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നായൊക്കെ കയറിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് ചോറ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടിക്കില്ലേ ആ അടിക്കണ മാതിരിയാണ് അത്രേ അതൊരു ജീവൻ ജീവൻ ശ്രേഷ്ഠവും നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സുഖം ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി അനുഭവിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നാരദമാർഷി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ നായക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോറ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അടിയും കിട്ടും ആ രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ആ ചോറ് കിട്ടിയാൽ സുഖമായി അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖമായി അത് നമ്മളിങ്ങനെ അനുഭവിച്ചും കൊണ്ട് ഈ ജീവൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കണു എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് പിന്നെ ആ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖേശു ദുഃഖേശു ഏകതരണോ അഭി ദൈവഭൂതാത്മഹേതുഷു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ജീവ ജീവശ്ചന വിവച്ഛേത ആശ്യാച്ഛേത് തത്തത് പ്രതിക്രിയ യഥാ ഹി പുരുഷോ ഭാരാശിരസ ഗുരുമധ്വഹന്തം സ്കന്ധേന ആദത്തെ സദാ സർവ പ്രതിക്രിയ അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ ആദി ദൈവങ്ങളിൽ അതി അതിഭൂതം ആദി ദൈവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശക്തികളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് താപത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനൊക്കെ ശമനം കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് തൽക്കാലം കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാരണം എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആത്യന്തിക ദുഃഖ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഈ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറയേണ്ട യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യം എന്ത് കർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊന്നും ദുഃഖ നിവൃത്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശിരസിലിരിക്കുന്ന ഭാരമുണ്ടല്ലോ ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലോകത്തിൽ അതാ പറഞ്ഞത് യഥാ ഹി പുരുഷോ ഭാരം ശിരസോ ഗുരുമുദ്ധൻ തം സ്കന്ധേന സ ആദത്തേ തഥാ സർവ്വ പ്രതിക്രിയ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തോളിൽ നിന്ന് മറ്റ് തലയിൽ തലയിൽ ശിരസ ഭാരം ശിരസ ആ തലയിലുള്ള തലയിലുള്ള ഭാരത്തിനുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു തോളിലേക്ക് മാറ്റണ മാതിരിയുള്ള ആ ശിരസിലിടുന്ന ഭാരം ചുമലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഭാരം നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയണത് നമ്മൾ എത്ര കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് എത്ര പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ആ ഫലം ഉണ്ടല്ലോ അത് തലയിൽ നിന്ന് കണ്ട് തോളിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കണ മാതിരിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എത്ര കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ആ ദുഃഖത്തിനുള്ള പ്രതിവിധിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടും സുഖ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ടുള്ള സുഖം ഉണ്ടാവും പാപകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അങ്ങ് പിന്നെ നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ജനിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരിക കർമ്മവാസനകളാണ് പുനർജന്മത്തിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതാണ് പ്രാചീന പരിഹസ് കർമ്മവാസ വാസനകളെ കൊണ്ടാണ് പുനർജന്മം നിശ്ചയിക്കുന്നത് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല നല്ല ജോലിയിൽ പോയിട്ട് ജനിക്കും ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീത്ത ജോലിയിൽ പോയി ജയിക്കും ജനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ കർമ്മ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടല്ലോ കർമ്മ ഒരിക്കലും കർമ്മവാസങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയണത് അതുമാതിരി ഈ അവിദ്യ അവിദ്യയുടെ ഉള്ളിലാണ് അത്ര ശരീരം നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ അവിദ്യ സ്വരൂപിനായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ശരീരം നിൽക്കുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളിലും അവിദ്യയുടെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ആ അതെ അതേ മാതിരി തന്നെ അത് അതേ മാതിരി തന്നെ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലുണ്ടല്ലോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിലെ ദുഃഖത്തിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇത്ര കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് കർമ്മവാസനകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിന് പ്രതിവിധ
സത്യമായിട്ട് തോന്നും ഈ അവിദ്യ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസത്യത്തെ സത്യമായിട്ട് തോന്നും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പിന്നെ ആ സ്വപ്നം കണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളുണ്ടല്ലോ ആ സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളൊക്കെ സത്യമായി തോന്നുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് നീട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന സ്വപ്നം കണ്ടു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറയില്ലേ ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല അനുഭവമാകും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചീത്ത അനുഭവങ്ങളാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്ത് കുട്ടിയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പായസം കുടിച്ച അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന പോലെയാണ് അത്ര ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണത് ആ സത്യസ്വരൂപനായ ആത്മാവിനുണ്ടല്ലോ ആ അവിദ്യയുടെ ചേർച്ച നിമിത്തം അതായത് ജീവാത്മാവ് അവിദ്യയോട് ചേർന്നതിന് കാരണം കൊണ്ട് ഈ അർത്ഥപരമ്പരയായിട്ടുള്ള ജനന മരണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതൊക്കെ അറുതിയായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് വാസുദേവി ഭഗവതി ഭക്തിയൊക്കെ സമാഹിത സദ്രീജിനേന വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ച ജനീഷ്യതി എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ ഈ ഭഗവാനില്ല വാസുദേവന് ദൃഢമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ വളരെ വേഗത്തിൽ വൈരാഗ്യവും ജ്ഞാനവും സമ്പാദിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ അവിജു നശിക്കും ആ ഭഗവൽ കഥകൾ ഏത് വസേന ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കലും കീർത്തിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അധിഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആ ഭക്തി വളരും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുക മനസ്സ് നിർമ്മലമായിട്ട് തീരും എന്നാ പറയണത് ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിലും കീർത്തിക്കുന്നതിലുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായുള്ള സാധുക്കളുടെ ആ സജ്ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള സദസ്സിൽ ഭഗവൽ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരുക്കിത്തരും എന്നാണ് പറയണത് ആ സജ്ജനങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളിലുള്ള ആ ആ പറയുന്ന ആ ഭഗവൽ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ദിവസേന കേട്ടും കൊണ്ട് ആ വിശപ്പ് ദാഹം ഭയം ശോകം മോഹം മുതലായ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വക വികാരങ്ങളെ ഉപദ്രവം കൊണ്ട് ാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകളിൽ ശ്രദ്ധ തോന്നാത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് തഥാ തസ്മിൻ മഹാമുഖരിത മധുബി ചരിത്ര യൂഷശേഷ ധരിത പരിത സ്രവന്തി തൈവ പന്തി അവതൃഷോ നൃപകാടകർണേത അന്ന സ്പൃശ്യൻ സ്പൃശ്യന്തി അശന ത്രിഡ് ഭയശോകമോഹ പിന്നെ ഏത് ഏത് രൂപ ഉദ്ധതോ ഏതൈത് ഏതൈത് ഉപദ്രതോ നിത്യം ജീവലോക സ്വഭാവജേ നകരോതി ഹരേർന്നൂനാം കഥാമൃത നിര നിധൗരതിയും പിന്നെന്താ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രജാപതി പതിർ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ഗിരിശോ മനു ദാക്ഷാ ദക്ഷാതയ പ്രജാധ്യക്ഷ നൈഷ്ഠികാസനകാതയ പിന്നെ മരീജി അത്രി അങ്കിരസൗ പുലസ്ത്യ പുലഹ കൃതു ഭൃഗു ഭൃഗുർ വസിഷ്ഠ ഇത്യേതേ മതന്ത ബ്രഹ്മവാദിന അധ്യാവി വാചസ്പതയ സ്തഭോ വിദ്യ സമാധി പശ്യന്തോപി ന പശ്യന്തി പശ്യന്ത്യം പരമേശ്വര പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് എന്താ ആ പ്രജാപതികളുടെ അധിപനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പരമശിവൻ സ്വയംഭൂ മനോദക്ഷൻ മുതലായ പ്രജാപതികൾ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരികളായ സനാദ് ഋഷീശ്വരന്മാര് മജീജി അത്രി നാഗരസ് കുലഹൻ കൃതു പ്രഭു വസിഷ്ഠൻ നാരദൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് ഞാനായിട്ട് നാരദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുതലായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വേദം പഠിച്ചവരാണ് ഇതിലൊക്കെ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്രേ അതിൻ്റെ താല്പര്യം അറിയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ സാമാന്യം നല്ല വാഗ്മികളൊക്കെയാണെന്ന് പറയണത് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതലുള്ള ഞാൻ വരെ അതായത് ബ്രഹ്മ നാരദം വരെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളുണ്ടല്ലോ തപസ് ഉപാസന സമാധി കൂടെ എത്ര അന്വേഷിച്ചിട്ടും എല്ലാറ്റിൻ്റെ ദൃഷ്ടാവായ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ നരത മഹർഷി പ്രാചീന മഹർഷി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേദങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ആ ഭഗവാൻ്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ഉറവിടുണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എത്ര അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ് ശബ്ദഭ്രഹ്മണ ദുഷ്പാരി ചരന്ത ഉരുവിസ്തരി പന്ത്രലിംഗീർ വിവചിഹ്നം ഭജന്തോന വിധുപ്പരം എന്താ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ അറിവിന് വിഷയമില്ല അത് അത് അതുമാതിരി അറിവാകുന്ന സ്വരൂപത്തോട് കൂടി അതിന് അപ്പോൾ ഈ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മുകളിൽ യാതൊരു വിഷയവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറിവ
ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറെ തത്വങ്ങൾ പറയാനായിട്ടോ ആ മനസ്സ് അന്തർമുഖമായി തീരാത്തത് കൊണ്ട് അതുമാതിരി അവർക്ക് പരമാത്മത്വത്തെ അറിയാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയണത് പിന്നെ നാൽപ്പത്താറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥായം അനുഗ്രഹണാന്തി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിത സജഹാതിമതി ലോകി വേദച പരിവേഷ്ടി പരിവേഷ്ടിതാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്താറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ആ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലുണ്ടല്ലോ ആ അന്തര്യാമി സ്വരൂപ സ്വരൂപേണ വിളങ്ങുന്ന ശ്രീ വാസുദേവനെ ആശ്രയിച്ചാൽ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പാത്രീഭൂതനായി തീരാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയണത് ആ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും സ്വർഗാദി ലോക സുഖങ്ങളിലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പറയണത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ലോകങ്ങളിൽ ലോകങ്ങളിലും വൈദിക കർമ്മങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നിശേഷം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമാക്കിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഞാൻ ഞാനും ഭഗവാൻ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്താറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് പിന്നെ തസ്മാത് കർമ്മസു ബഹിഷ്മന്ന് അജ്ഞാനാദർത്ഥക ശിശു ആർത്ഥ ആർത്ഥകൃഷ്ടിം കഥാ സ്രോതം സ്പശിഷു അസ്പൃഷ്ട വസ് വസ്തുഷു സ്വ സ്വം ലോകം ന വിദുസ്തേ വൈ എത്ര ദേവോ ജനാർദ്ദന അഹുർദ്രുമദ്രിയോ വദയോ വേദം സുകർമ്മ സുകർ പിന്നെന്താ ആസ്തിയിൽ ദർഭൈ പ്രാഗ പ്രാഗ പ്രാഗ്രൈ കാശ്മീന ശുതിമണ്ഡലം സ്തബ്ധോ ബൃഹദ് അധാന്മാനി കർമ്മ നാവൈശ്യത് പരം തത്കർമ്മ ഹരിതോഷം യത് സാ വിദ്യ തന്മതീർദ്ധയാ നാൽപ്പത് അത് ആ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാചീന വർഹിസേ ഭാരത മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അജ്ഞാനം മൂലമുണ്ടല്ലോ ആ പരമാർത്ഥമായി തോന്നപ്പെടുന്നവയും കേൾക്കാൻ മാത്രം സുഖമുള്ളവയുമായിട്ടുള്ള സത്യത്തിൻ്റെ ആ സ്പർശം പോലും ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലെ ആ സത്വബുദ്ധിയെ ആ സത്വബുദ്ധിയെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാമെന്ന് വെച്ച് പുലർത്തരുത് എന്ന് പറയണത് ഇതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഫലപ്രാപ്തി കിട്ടുന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പുലർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദത്തിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയും വേദത്തെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ആ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടില്ല പരമാർത്ഥ തത്വം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളല്ല ആ ഭഗവാൻ്റെ വാസ്തവ സ്വരൂപത്തെ ആ യാഗത്തിലെ പുക കയറിയ മാലിന്യത്തെ പോലെ നിലനിർത്തുന്ന ബുദ്ധിയോട് കൂടിയവർ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയണത് ആ മനസ്സിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളെ മാറ്റാത്തോളം കാലം ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ലോകത്തിൽ പറയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹേ പ്രാചീന പർഹിസേ ആ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയിലെ മുഴുക്ക ദർഭ വിരിച്ചും കൊണ്ട് അസംഖ്യ യാഗങ്ങൾ ചെയ്തുണ്ടായി അവയിൽ വളരെയധികം മൃഗങ്ങളെ അങ്ങ് കൊല്ലുണ്ടായി ആ എന്ന ആ ഒരു അഭിമാനം അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് നേട്ടമാണ് അങ്ങക്ക് ഈ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടായത് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് അങ്ങക്ക് ഉണ്ടായത് കുറേ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായോ ആ കർമ്മം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അവയിൽ വളരെയധികം മൃഗങ്ങളെ കൊ കൊന്നു എന്ന അഭിമാനം അല്ലാണ്ട് ഒരു നേട്ടം അങ്ങേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഇതിനെ എന്തിനായി അങ്ങ് ഈ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ആശ്രയിക്കണം എന്തിനായിരുന്നു ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങേക്ക് ഇനിയും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ അതാ പറയണത് ഇനി എന്തൊന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണോ അതാണ് ശരിയായ കർമ്മം ഭഗവാൻ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെ എത്ര ശരിയായ കർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് ആ അമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിർദേഹ വൃതാത്മ വൃതാമാത്മ സ്വയം പ്രകൃതീശ്വര തത് പാദമൂലം ശരണം യഥക്ഷേമോ നൃണാമിഹ ആ അമ്പതാ എന്തൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണോ ഭഗവാൻ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലാണോ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥ കർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് ആ നരത മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് അല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്തമാരുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയണത് എന്തൊന്നുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഈശ്വരാകാരമായിട്ട് തീരുന്നു അതാണ് വിദ്യാസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുമാതിരി ആ ശ്രീ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ായിട്ട് ആത്മസ്വരൂപേണ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വയം പ്രകൃതിരീശ്വര എന്ന് പറയുന്നത് തത്പാദമൂലം ശരണം ആ ഭഗവാന് പാദമൂലം കൊണ്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളത് യഥക്ഷേമോ നൃണാമിഹ 
ಸವೈ ಪ್ರಿಯತಮಶ್ಚಾಲ್ಮ ಯಧೋ ನ ಭ್ರಿಯ ಭಯಮಣ್ವಿ ಇದಿ ವೇದ ಸವೈ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಸ ಗುರುರ್ಹರಿ ಎಂದ ಪರಮಚಂದ್ರಂಗಿ ಆ ಭಗವಾನ್ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಸಕಲ ಜೀವಜಾಲಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಾವಾಣನ್ನು ಮನಸ್ಸಿದಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಣ ಅಲ್ಲಾಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಿಕನ ಆಳುವಾಣ ಎಂದು ಪರಣದಿನಾಲ ಆ ಭಗವಲ್ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳೆ ಶರಣ ಸರ್ವಾರ್ಪಣ ಶರಣ ಪ್ರಾಪಿಕ್ಯೂ ಪಾಪನ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಕ್ಷಣೋಡು ಪರಣದ ಎಂದಾಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಡಾವುಳ್ಳು ಆತ್ಮಾವಾಣ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕು ಏಟವು ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರೆ ಆತ್ಮತತ್ವತೆ ಅರಿಯ ಪ್ರಾಪಿಚಿಂದಂಗಿಲ್ಲೋ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಲೇಷಂ ಪೂರಂ ಭಯ ಉಂಡಾವಿಲ್ಯ ಅದ ಅರಿಯನವನಾನ ತ್ರೆ ಈ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂದು ಪರಣದ ಎಂದು ಪರಣದ ಆ ವಿದ್ವಾನ್ ಆನ ಗುರು ಎಂದು ಪರಣ ಆಳ್ ಅಪ್ಪ ಆ ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತೆಲ್ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಭಗವಾನೆ ಅಜೀನ ವರ್ಷಿಸ್ತೆ ನಾ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕೂ ಎಂದಾನ ಪರಣದ ಅಪ್ಪೋ ಪಿನ್ನೆಂದಾ ಪರಣಿಸಿಂದಂಗಿ ಅಂಪತ್ತೆಂಡಾಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕತೆ ಬರೆಯಾಣೆ ನಾರದ ಬರೆಯಾಣ ಪ್ರಶ್ನ ಎಂ ಹಿ ಸಾಂ ಚಿನ್ನೋ ಭವದ ಪುರುಷಾರ್ಷಭ ಅತ್ರ ಮೇ ವದೋ ಗುಹ್ಯನ್ ನಿರಾಮಯ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಆ ಅಂಪತ್ತೆಂಡಾಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕತೆ ಎಂದಾ ಪರಣಿಸಿಂದಂಗಿ ಈ ಈ ಪುರಂಜನೋ ವಾಖ್ಯಾನಂ ಎಂದಲ್ಲ ಕಥೆಯಲ್ಲೂಡಲ್ಲೋ ಆ ತತ್ವಗಳೇ ಪಚ್ಚಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಅಂಗಡ ಚೋದ್ಯತ್ತಿನ ಮರುಬಡಿ ಪರಂಜು ಕಳಿಞ್ಞು ಎಂದ ಪರಣದ ಇನ್ನು ಜಾನ ಪರಮ ರಹಸ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒರು ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಞಾನು ಪರಿಯಾಂ ಎಂದಾನ ಅದನ್ನ ಇತ್ತರಿ ಪರಣ ಪುರಂಜನ ಪುರಂಜನೆ ತತ್ವಗಳೊಕ್ಕೆ ಆ ನರದ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಾಚೀನ ವರ್ಹಿಸ್ನೋಡು ಪರಣಟ್ಟೆ ವಳರೆ ರಹಸ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಜಾನ ಒರು ಎತ್ರೆಯೂ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನ ಒಂದು ಚೆರಿಯೊರು ಕಥ ಪರಣ ತರಾ ಎಂದು ಪರಣಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಆ ಅಡುತ್ತ ಶ್ಲೋಕತೆ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಅಂಪತ್ತೆಂಡು ಅಂಪತ್ತಿ ಮೂನ್ ಅದು ಮಾರಿ ಅಂಪತ್ನಾಲ್ ವರೆಕುಳ್ಳ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳುಂಡಲ್ಲೋ ಆ ನರದ ಚುರುಂಗಿಟ್ಟು ಪರಣ ಕಥಗಳಾಣ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಣ ಅದು ವಳರೆ ಗಂಭೀರಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ತತ್ವವಾಗ ಭಾಗವತ ಅದಾಣ ಭಾಗವತ ತತ್ವ ಎಂದು ಪರಣದ ಅದು ತನ್ನೆಯಾಣ ಅದ ನರದ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಾಹಿಜನ ಪ್ರಹಸಿನೋಡು ಪರಣ ಕೊಡಕಾಣ ಎಂದ ಚಂದಂಗಿ ಕ್ಷುದ್ರಂಜರಂ ಸುಮನಸಾಂ ಶರಣ ಮಿದಿತ್ವ ರಕ್ತ ಷಡಂಗ್ರಿ ಗಣ ಸಾಂ ಸಾಂ ಅಸುಲುಬ್ಧಕರ್ಣ ಅಗ್ರಿ ಮೃಗಾನ್ ಆಶ್ರಿತಪೋ ಅವಗಣಯ್ಯ ಅಂತ ಮೃಷ್ಟಿ ಮೃಗ ಮೃಗಯ ಲುಬ್ಧವಾನ ಭಿನ್ನ ಅದೆಂದ ಪರಣಿಸಿಂದಂಗಿ ಇದು ಈ ಅದೇ ಉದ್ಯಾನತಿಲುಂಡಲ್ಲೋ ಆ ಪೂಕಳಿಲ್ ನಿಂದ ತೇನ್ ಕುಡಿಕ್ಕುವನು ಇಳನ್ ತುಲ್ಲುಗಳು ತಿನ್ನುವಾಯ ಮಾನ ಮಾನುಂಡಲ್ಲೋ ಅದು ಪರಣ ಕ್ಷುದ್ರಂಜರಂ ಸುಮನಸಾಂ ಶರಣೇ ಮಿದಿತ್ವ ಅಂತ ಪರಣ ಇದಂಡಂಗಿ ಆ ಮಾನ ಆ ಮಾನನೇ ಮಾನುಂಡಲ್ಲೋ ಇಂಗೆ ಪುಲ್ಲುಗಳು ತಿನ್ನುಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕು ಆ ಮಾನ್ಪೇಡೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಣ ಮಾನ್ಪೇಡ ಇಂಗೆ ಪುಲ್ಲು ತಿನ್ನುಕೊಂಡು ಅದು ಮಾರಿ ತೇನ್ ಕುಡಿಚುಕೊಂಡು ಪೂಗಳು ತೇನೊಕ್ಕೆ ಕುಡಿಕ್ರೆ ಈ ಈ ಮಾನಗಳಿ ಅಂಗೆ ಇದಾಗಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕ ಆ ವಂಡುಗಳುಡ ಮೂಳಿಪ್ಪಾಟುಗಳೊಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಸಿಚು ಕೊಂಡು ಆ ಮುಂಬಿ ತನ್ನೆ ಆ ತಂಡೆ ಮುಂಬಿಲೆ ಪಿಡಿಚು ತಿನ್ನ ಕಾತ್ ನಿಲ್ಕಾನ ಚೆನ್ನಾಯಕಳೆ ಅವಗಣಿಚು ಉಂಟಾಣತ್ರೆ ಈ ಮಾನ ತಿನ್ನು ನೋಕಿಲ್ಲಾತ್ರೆ ಅಂಗೆ ಓಡಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಯಕಳೆ ಕಂಡುಂಡಂಗಿ ಅದು ಅರಿಞ್ಞಿಟ್ಟುಂಡಾವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಳೊಕ್ಕೆ ಕಾಣಾರಲ್ಲೇ ಆ ಚೆನ್ನಾಯಕಳ ಅವಗಣಿಚು ಉಂಡಾಣತ್ರೆ ಮಾನಿನ ನಡ್ಕಣದ ಪಿನ್ನೊಂದು ಅದಿಂಟೆ ಪೊರಮೆ ಆ ಏದು ಸಮಯತ್ತು ಚೆನ್ನಾಯಕಳೆ ಆ ಮಾನಿನೆ ಆಕ್ರಮಿಕ್ಕೂ ಅದಿಂಟೆ ಪೊರಮೆ ಆ ಪಿನ್ನ ಅದಿಂಟೆ ಮುಂಬಿ ಮುಂಬಿ ಚೆನ್ನಾಯಕಳು ಉಂಡಾಯಿರಿಕ್ಕೂ ಪಿನ್ನಾಪ್ರತ್ ವೇಡನ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಆ ವೇಡನ್ ವೇಡನ್ನೆ ಶರಮೇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆ ದೇಹಂ ಪಿಳಡನ್ನ ಪಿಳಡನವನು ಮಾಡ ಮಾನ ಪಿನ್ನ ಪಿನ್ನಾಪ್ರತ್ ವೇಡನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಕ್ಕೂ ಮುಂಬಾಪ್ರತ್ ಈ ಇವರು ಉಂಡಾವೂ ಅಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಯಕಳು ಉಂಡಾವೂ ಅಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಆಗು ಅನ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಕೂ ಅನ್ನ ಆ ಶ್ಲೋಕತೆ ಅರ್ಥ ಅದಿಂದಂಗಿ ಇದ ನಮ್ಮಳಿಪ್ಪೋ ನಮ್ಮಳಿಪ್ಪೋ ಉದಾಹರಣ ಉದಾಹರಣ ಪರಣ ಕೊಡ್ಕಾಣಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿ ಇದೊಂದು ಕಂಡು ನೋಕೂ ಪರೆಯಾಣ ಅದಂದಂಗಿ ಮುಂಬಿ ಚೆನ್ನಾಯಕಳು ನಿಕ್ಕಣ ಒಂದು ಮಾನ ಇಂಗೆ ನಡೆದು ಪೋಂದ ಮುಂಬಿ ಚೆನ್ನಾಯಕಳು ನಿಕ್ಕೊಂ
വളരെ വേഗത്തിൽ വാടിക്കരിയുന്ന പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ അല്പകാലം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യത്തോടെ കൊണ്ടിട്ടില്ല ആ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീകളുടെ വാസസ്ഥാനമാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെയാണ് ഉദ്യാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഉദ്യാനത്തിന് പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഉദ്യാനത്തിൽ പൂക്കളുടെ തേൻ കുടിക്കണോ ആ മാന് തേൻ കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉദ്യ ആ സ്ത്രീകളുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്ത്രീകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിനെയാണ് ഉദ്യാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലം അതാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിനെയാണ് ഉദ്യാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളാണ് തേനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള അതിലുള്ള തേനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് സമയങ്ങളിലാണ് ഇത്ര ഈ തേനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അതിനെയാണ് തേനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഗൃഹത്തിലുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവനുണ്ടല്ലോ ആ നാവിനെയും ഉപസ്ഥത്തെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജീവൻ ജീവൻ ജീവനെ മാനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഈ നാവിൻ്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഉപസ്ഥത്ത് കൂടെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ആ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ജീവനുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് മാനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള പാഠമാണ് പറയണത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ടിട്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടും കിടന്നിട്ടും അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അതിനെയാണ് മാനായിട്ട് ജീവനെയാണ് മാനായിട്ട് പറയണത് അപ്പോൾ ആ ഉദ്യാനത്തിന് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലത്തെ ആ ഉദ്യാന ജീവ വീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് ഉദ്യാനമായിട്ടും അതിലുള്ള ആ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ളതിനെ തേനായിട്ടും അത് പിന്നെ നാവിൻ്റെയും ഉപസ്ഥത്തിൻ്റെയും ആ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആ കഠിന അധ്വാനത്തെയും അത് ചെയ്യുന്ന ജീവനെയാണ് മാനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു പറയുമ്പോൾ മാന ആ മാനിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഉണ്ടല്ലോ ആകർഷണങ്ങളായ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഈ വണ്ടുകളുടെ നാഥം എന്ന് പറയുണ്ടായി വണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമല്ലോ ആ ഉദ്യാനത്തിൽ അതെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളും ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ വർത്തമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടിൻ്റെ മൂളുകൾ മൂളലുകളായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി അത് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയുസിനെ അപഹരിക്കണ ആ രാവിനെയും പകലിനെ ഉണ്ടല്ലോ ചെന്നായ്ക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ ചെന്നായ്ക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് പകലും രാത്രിയാണ് അത്ര ഇങ്ങനെ ആയുസിനെ അപഹരിക്കണ പകലും രാത്രി ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ പ്രജിനൻ്റെ അതിൽ ഗന്ധർവനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നായ്ക്കളെ മാതിരിയാണ് അത്ര പകലും രണ്ട് രണ്ടും ഇത് എന്താ പറയുക ചെന്നായ്ക്കൾ പകലും രാത്രിയും ആ പകലും രാത്രി കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ഒരു ദിവസം ആവേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയുസ് തന്നെ കൂടിക്കൊണ്ട് വരണേ പറയണത് അതാ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ പിന്നാ പിന്നാപ്പുറത്ത് നിന്ന് അമ്പ എതിരുള്ള വേടൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് അന്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അന്തകനെയാണ് മാനിനെ ഇത് മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ വേടനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിന്നാപ്പുറത്ത് കൂടെ അന്തകൻ നമ്മളുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിങ്ങൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവനായ ആ തന്നെ പറ്റിയിട്ട് വിചാരം ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറയണത് എന്നാൽ എന്നാണ് ആ മാ എന്നാൽ എന്നാണ് മാനിനെ അന്വേഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനാണ് ആ മാന ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്യാനത്തിൽ അതുമാതിരി അതിൻ്റെ ആ ഇന്ദ്രിയവൃത്തികളെ ഇന്ദ്രിയവൃത്തികളുടെ വിഷയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ നാവിൽ നാവുക്കൂടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മുകളിലും ആനന്ദം കിട്ടുന്ന ആ സ്ത്രീ സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള സംബന്ധങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള അത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത്ര ഈ ഈ മനുഷ്യൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക ആനന്ദത്തിൽ ആ ഉദ്യാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക അപ്പോൾ ആ ഉദ്യാനത്തിലെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പൂക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെയാണ് കുടുംബം പ്രാരാബ്ധങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അത്ര ഈ എന്താ കുട്ടികളും ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ പൂക്കളേനെയും അത് ആണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുങ്ങളെ വണ്ടുകളിലെ നാദങ്ങളും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമല്ലോ അതാണ് ആ കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെയുള്ള ആ
ഈ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ശബ്ദാദി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ പ്രവാഹത്തേക്ക് അടക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടക്കി വയ്ക്കൂ എന്ന് പറയണത് ആ ശരീരസുഖത്തെ മാത്രം ഇച്ഛിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗൃഹസ്ഥ ശ്രമ ജീവിതത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയണത് ആ പരമഹംസന്മാർക്ക് അശ്രീ ബുധനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീ ഹരിയെ ഇത് ശരണം പ്രാപിക്കൂ പ്രാചീന മഹീസേ എന്ന് പറയണത് അതാണ് യശങ്കൻ ആശ്രമ സസ് അസത്തമ യൂതഘാതം പ്രണീഹി ഹംസശരണം വിരമക്രമേണ ഹരി സകല വിഷയങ്ങൾക്കും ക്രമേണ എല്ലാ മാറ്റിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നാക്കം മാറൂ എന്ന് പറയണത് ഈ പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നാക്കം മാറാനാണ് പറഞ്ഞത് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രാചീന വർഹീസിൻ്റെ സംശയമായി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രാചീന വർഹീസ് പറയണ ആ അമ്പത്താറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രാചീന വർഹീസ് പറയണത് അതിന് രാജോവാജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാചീന വർഹീസ് പറയുകയാണേ ആർത്ത മാഷയോട് പറയുകയാണേ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രുതം അന്വീക്ഷിതം ബ്രഹ്മൻ ഭഗവാൻ യഥഭാഷത നൈതത് ജാനന്തി ഉപാധ്യായ കിം ന ഭ്രൂയുർ വിധുർയതി സം സംശയോത്ര തു മേ വിപ്ര സംചിന്ന തദ്ഘൃതോ മഹാൻ ഋഷയോപി ഹി മുഖ്യന്തി എത്ര നേ ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യ കർമ്മ കർമ്മാണി ആരഭധേയേന പുമാനിഹ വിഹാദ വിഹായതം അമൂത്ര അന്യേന ദേഹേന ദുഷ്ടാനീ സ യതശ്നുതേ പിന്നെന്ത ഇതി വേദവിതാംബാദ ശ്രൂയതി തത്ര തത്ര കർമ്മ തത് കർമ്മ യത് ക്രിയതെ പ്രോക്തം പരോക്ഷം ന പ്രകാശതേ അത് എന്താ എന്താ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാചീന മഹർഷി സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മഹർഷി മാരത മഹർഷി അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു അങ്ങ് പറഞ്ഞതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരം വിചരിച്ച് ബോധിക്കൊക്കെ ചെയ്തു ഇതെൻ്റെ ഉപ ഇത് ഇത് ഇതെൻ്റെ ഉപാധ്യായം ആർക്കൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവരാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഈ വേദബ്രാഹ്മണന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് അവർക്കിതൊന്നും അറിയില്ലേ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞത് അതിന്നാലും ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അത് കാരണമായിരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയത് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് എനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് ആ വേദത്തിൻ്റെ താല്പര്യം കർമ്മമാണെന്ന് എൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പോൾ നീങ്ങി വേദത്തിൻ്റെ താല്പര്യം കർമ്മമാണെന്നുള്ളത് അത് ആ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പം നീങ്ങിയിരിക്കണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത ആ ആത്മതത്വത്തിലുണ്ടല്ലോ വിദ്വാൻമാർ പോലും വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്വാൻമാർ ഞാൻ വേദം പഠിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിലൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എൻ്റെ ആ ഭഗവാനോട് കൂടിയിട്ട് ആ സ്വന്തം മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ആ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ വേദങ്ങളെന്നും ആശ്രയിച്ചിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ാന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയണത് ഇനി എനിക്ക് രണ്ട് സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ശരീരം കൊണ്ടാണല്ലോ നല്ലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണത് ആ ജനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടാണല്ലോ ആ ശരീരത്തെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ പരലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളിലെ കർമ്മമൊക്കെ ആ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കർമ്മശരീരം തന്നെ അല്ലേ എന്ന് വെക്കണത് ആ ശരീരം നമ്മൾ ലോകത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ മരണശേഷം നമ്മൾ ഈ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പറയണത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ആ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അത് പറഞ്ഞ് കുന്തത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തി ശൂലൻ ശൂലത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറ്റി നിർത്തി കുത്തി ഓപിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ശരീരം തന്നെ നമ്മൾ വെണ്ണീറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദഹിപ്പിച്ച് കളയാ ചെയ്തത് പിന്നെ എങ്ങനെ എന്താണ് പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ശരീരത്തിൽ കാലന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം പ്രാചീന വർഗീസ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ഇതൊക്കെ കാരണം ചോദിച്ചു നമ്മളിലേക്കുള്ള മനസ്സിൽ ചോദ്യമാണ് പ്രാചീന വർഗീസ് ചോദിച്ചത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സംശയം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗം മുതലായ ലോകങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ യജ്ഞാദി കർമ്മങ്ങളൊ
പരലോകത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനിയും അവിടെ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫലാനുഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ഉത്തരം പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ ആയി ഇപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇത് വളരെ തത്വമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് പറയണത് എന്തായാലും ഹരികൃഷ്ണ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഈ ഇത് അങ്ങോട്ട് മുഴുക്കിയാണ് തീരില്ലാത്ത ചുരുങ്ങിയത് എങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അറുപത് തൊട്ടിട്ട് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനി നമുക്ക് നാളെ നാളെ സംസാരിക്കാം കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഓടിപ്പോയി വേണ്ടി കാര്യമില്ലല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നാരദ മാസത്തെ ഉത്തരമുണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് അതാണ് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ഞാൻ ഇതൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളും നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാരാബ്ദ കർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമായത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മുഴുക്കേണ്ട ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വരില്ല കേട്ടോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന് തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം നാളെ എന്തായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് ധൃതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയുസ് കുറച്ച് കൂടിയാലും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആയുസൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആഗ്രഹം നമുക്ക് നീട്ടിക്കെട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് ഭഗവാൻ്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പാടി പാടി നടക്കുന്ന തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് കാരണം നമ്മൾ ധൃതി കൂട്ടണ്ട നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം നിർത്തിയിട്ട് നാളെ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഇനി അധ്യായം തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അത് വേണ്ട തീരണില്ല പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരണമില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് നാളേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബാക്കി ഇത് പുരഞ്ചനേണ്ട തത്വങ്ങളൊക്കെ ഇണക്ക് പുരഞ്ചനേണ്ട ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് നാളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും തീരില്ല എന്തായാലും ഹരി നാരായണ ഹരി രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി എന്തായാലും ആ ഇത് ഇത് വരയ്ക്കിട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാരദൻ്റെ ആ അറിവ് തൊട്ടിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് നാളെ വായിക്കേണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പുസ്തകമൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം അതേ പറയാനുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസങ്ങൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല അത്രയേ തീർന്നുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ അമ്പത്തൊമ്പത് ശ്ലോകം തീർന്നുള്ളൂ 